Я не являюсь большим поклонником игр про зомби. Тот же Dying Light, вторая часть которой недавно вышла, или Left 4 Dead не сумели меня заинтересовать в свое время. Но мне всегда нравилась серия игр Resident Evil, с которой я знаком еще со времен первой PlayStation. Игры этой серии всегда были головоломками. Игроку предстояло решать различного рода загадки, чтобы продвинуться дальше, а продвигаться приходилось через орды зомби и других еще более крупных тварей. Патронов всегда не хватало, поэтому постоянно приходилось сломать голову, как пройти ту или иную локацию. Наверное, именно за это я и полюбил эту серию. Разработчики, каждые три части продолжая историю, стараются изменить и разнообразить геймплей. Первые три части были шутерами, где игрок управлял персонажем издали, как будто смотрит за ним через камеры видеонаблюдения. Начиная с четвертой части, камера переехала за плечи главного героя, превратив серию в шутер от третьего лица. А уже начиная с седьмой части, Capcom, создатель игры, решили опробовать вид от первого лица. Именно о седьмой части сегодня и пойдет речь. В прошлом году многие новинки я пропустил, такие как Resident Evil Village. Но за новогодние праздники решил наверстать упущенное. И прежде чем рассказать о восьмой части, я решил освежить в памяти события предыдущей. Так давайте же вспомним, о чем была седьмая часть, и выясним, насколько хорошей она получилась. Сюжет игры разворачивается в доме семейства Бейкеров, штат Луизиана, США. Главный герой Итан Уинтерс отправляется на болото в поисках своей пропавшей жены Мии, которая числилась пропавшей без вести. Она еще за три года до этого отправила видео, в котором просила мужа не искать ее, но внезапно получив сообщение от любимой жены, Итан решил отправиться на поиски. Прибыв на место, герой начал продвигаться вглубь, ища путь в дом. Наверное, мудрым решением после увиденного в окрестностях было бы развернуться и пойти за полицией, или как минимум ближайший город за холодным или огнестрельным оружием. Но главный герой не был настолько мудр и отправился дальше, попутно находя вещи Ми. Войдя в дом, Итану предстояло пройти через кухню и увидеть мерзкую картину. Продвигаясь по дому, герой находит ВХС кассету, благодаря которой находит путь дальше. Такие кассеты не разу будут попадаться герою и не раз помогут в выживании, что является интересной находкой, как с точки зрения сюжета, так и геймплея. Итан все-таки сумел найти жену, но по-быстрому свалить с ней не получилось, так как она была взята кем-то под контроль и напала на мужа, нанеся ему вполне серьезные увечья. Но даже это не помешало герою остановить ее. Далее главного героя вырубает Джек, глава семейства Бейкеров приглашая за стол с отвратительной местной кухней, при этом каким-то чудом приделывая ему руку обратно. Итан и не догадался, что «Тут такое дерьмо творится, сынок! Такой пинг, что просто флайт!» После того, как главный герой очнулся в доме и познакомился с семьей Бейкеров, он попробовал слинять оттуда на своей машине, которая была припаркована в гараже. Но перед походом в гараж, он встречает полицейского, который вручает ему хоть какое-то оружие. Полицейский, к сожалению, не проживет слишком долго, как и машина Итана, которую разнесло в клочья после поездок по гаражу. Далее ему предстояло, скрываясь от Джека, который ходил по пятам, найти три фигурки голов собаки для того, чтобы выйти из дома. Но еще одного боя с Джеком было не избежать. Из дуэли на бензопилах герой выходит победителем, и держит путь в пристройку на болоте, попутно заглядывая в трейлер и знакомясь по телефону с Зои, еще одной представительницей семьи Бейкеров, которая была еще в своем уме. Она просит найти его компоненты для создания вакцины. Отправившись на поиски в домике на болоте, герой встречает мать семейства, Маргариту, которую спустя какое-то время ему удается одолеть в теплице неподалеку. Вернувшись в трейлер, с Итаном уже связался Лукас, сынок из семейки Бейкеров. Он выполняет роль этакого изобретателя, который делает хитроумные конструкции и ловушки, которые не раз попадутся главному герою. Вернувшись в дом и исследовав его окончательно, Итан направляется в амбар, где засел Лукас для того, чтобы пройти его испытание – день рождения. Но поскольку главный герой посмотрел кассету с прохождением другого участника этого испытания, Ему удается обмануть Лукаса и остаться невредимым, 
но изобретатель уже успел сделать ноги. Позже главный герой встречается с Ми и Зоей. Последняя из найденных итнан компонентов делает две дозы вакцины, но принять ее никто не успевает, так как снова вмешивается Джек, который уже мутировал до неузнаваемости. Герою предстояло сразиться с ним еще раз, и чтобы победить его окончательно, пришлось вколоть одну дозу вакцины. Далее в игре предстоял очень странный выбор, в кого вколоть оставшуюся вакцину, в Мию или Зою. Думаю очевидно, что большинство выбрали Мию, жену Итана, так как мы изначально за ней приехали. Далее герои уплывают, оставляя Зою на пристани, обещая вызвать помощь. Пытавшись уплыть на лодке, парочку настигает что-то таинственное и переворачивает судно вверх дном. После крушения под управление игроку попадает Мия. Причем это происходит в любом случае, независимо от выбора. Это лишний раз доказывает о том, что выбрать Зою это не канон. Жене главного героя, которая оказалась на корабле потерпевшем крушение, предстояло вспомнить о событиях трехлетней давности. Здесь-то и выясняется, что во всем виновата маленькая девочка по имени Эвелин, которая является опасным биологическим оружием. Именно она после крушения проникла в дом бейкеров и изменила их окончательно. Они до прихода девочки были вполне здравомыслящими и отзывчивыми людьми, которые скромно жили на болотах Луизианы. И решив помочь всем выжившим на корабле, они нашли девочку. После этого их жизнь уже не была прежней. Мия в конце концов находит и спасает Итана, а тот в свою очередь, продвигаясь через соляные шахты, возвращается в тот самый домик, в котором все начиналось. В нем он находит Эвелин, Та находилась в теле безобидной старушки, которая изредка наблюдала за нами еще в доме Бейкеров. Герою лишь оставалось сразиться с ней. В пылу боя ему помогают бойцы, прибывшие на вертолете, кидая ему особое оружие, благодаря которому и ставится точка в этой истории. Как уже оказалось, это был Крис Редфилд, главный герой предыдущих частей, который работает на корпорацию Umbrella, но с синим логотипом. У тех, кто проходил предыдущие игры серии после концовки, наверняка возник вопрос. А с чего вдруг Крис работает на Амбреллу, которая стала теперь синего цвета? Очень заметно, что создавая седьмую часть, разработчики вдохновлялись больше первыми играми серии. Наверняка руководствуясь тем, что идеальный сиквел это переосмысленный, видоизмененный оригинал. Даже формула прохождения такая же. Сначала герой попадает в огромное здание, затем ему приходится добраться до ближайших пристроек в поисках ключей, а потом, вернувшись обратно в здание и исследовав все, что недоисследовано, он держит путь через подземелье, прямиком в лабораторию, которая находится где-нибудь глубоко под землей, а во время финальной битвы с боссом обязательно кто-нибудь кинет крутую пушку. Правда, в седьмой части есть еще и сегмент за Мию на корабле, который пускай и раскрывает подробности сюжета, но вот геймплейно очень сбивает темп, лишая некоторых способностей и оружия, которыми владел Итан, но не владеет Мия. Что касается визуальной части, все выглядит отвратительно. Нет, не в смысле плохо, а в смысле мерзко. В какой бы ты локации не был, ты думаешь только об одном, как бы побыстрее свалить отсюда. Разработчики очень постарались, даже картинка наполнилась гнилым болотным оттенком, а рядовых монстров вместо зомби превратили в цельную черную массу плесени, даже оружие потеряло былой лоск. Но оно и понятно, кто будет у себя дома хранить гранатомет М79. На его замену пришел местный самопал, но функцию он свою выполняет, так же как и огнемет, собранный из хлама и лака для волос. Вообще, что касается оружия, оно плохо передает ощущение стрельбы. Мне кажется, это произошло из-за малого опыта в создании шутеров от первого лица. Тот же главный герой очень нерасторопный и бегает со скоростью черепахи, от чего зачастую часто получает по шее от монстров, которые теперь не расставлены по комнатам, как это было раньше. Они спавнятся на локации. Если пробежал дальше по сюжету и задел нужный триггер, на обратном пути их уже не будет. Из-за этого теряется элемент головоломки. Раньше ты постоянно думал, где можно пробежать, так как тебе не придется возвращаться в эту локацию, а где уже придется пострелять, зная, что ты сюда еще не раз вернешься. Основные головоломки стали более однотипными. 
Иногда это может быть головоломка с тенью. Интересно, как это вообще может работать в реальности. Но чаще всего нужно найти какую-нибудь фигурку или ключ, чтобы открыть дверь. Не то чтобы раньше было по-другому, просто обыгрывалось интереснее. Иногда это был детонатор для подрыва заблокированного прохода, а иногда пожарный гидрант, который тушил огонь. И второстепенных загадок стало меньше. Из запоминающихся это поменять старый дробовик на новый. Привет, первый резидент. Хотя, когда я узнал, где раньше по сюжету на терем комплект, то и в этой задачке потерялся смысл. Теперь больше всего времени в игре занимает поиск ресурсов, из которых можно сделать патроны и лечилки, а также уничтожение башкотрясов и поиск монеток. Последнее, кстати, не совсем бесполезное занятие, так как можно поменять их на стимуляторы или крутую пушку. Хотелось также отметить самый последний режим сложности, который немного меняет игру, делая ее сложнее, но интереснее и дарит много новых ощущений. Седьмой Резидент сложно назвать лучшей игрой серии. Я ставлю этой игре 7,5 баллов и помещаю сюда. Не стоит пускать того, что благодаря возвращению к истокам, слегка изменив геймплей, она вдохнула в серию новый глоток свежего воздуха и положила начало новой истории про Итана Уинтерса, которая продолжится уже в восьмой части, а которая как-нибудь в следующий раз. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. В комментариях под видео напишите, как вам седьмой резидент. Спасибо, что смотрели. Не болейте. Услышимся. Пока.